Alors continuons notre exploration dans le logiciel Uscript. Alors nous avons vu dans la partie introduction euh, ce petit exemple donc à la fin de l'intro. Maintenant regardons comment cet exemple a été réalisé grâce à Uscript. Donc on regarde déjà la hiérarchie de la scène. Alors on voit que ici on a un box 1, un box 2, une caméra 2, une directional light, un plan et une caméra principale. Alors ici ce cube est rigid body et utilise la gravité. Ce qui veut dire au moment du lancement du jeu, ce cube va tomber vers le plan. Alors effectuons un premier test. Donc ici on trouve le programme que nous allons étudier et là bien sûr j'ai déconnecté certaines parties du programme pour qu'elles ne soient pas actives. Alors je vais commencer par m'intéresser à cette partie du programme qui se trouve ici. Donc nous retrouvons ici un new script event. Alors cet new script event peut être trouvé ici grâce au système de recherche ici. Donc c'est ce module ici. Cet événement est généré au moment du départ du script. Donc là, on peut retrouver l'instance, vous voyez, GameObject. Donc dans la liste, c'est script. Démarrage du script, donc. Ensuite, on veut inscrire à l'écran, mais dans la console, un texte. Eh bien, on peut aller chercher donc log dans la liste ici. Donc voici le module log. Ce module log va nous donc nous permettre d'afficher donc dans la console un texte. Alors on va rattacher donc le script event donc start sur le module log. Dans le module log ici on écrit le texte que l'on veut voir apparaître dans la console. Donc le texte est écrit ici. Et en même temps on veut écrire un texte à l'écran. Alors on va utiliser un module print text que l'on retrouve ici. Dans ce module là, on aura donc le texte que l'on veut avoir apparaître à l'écran, donc qui se retrouve ici dans la partie string. Ensuite ici, vous voyez, vous avez euh, la grandeur du font, le style de font et la couleur du font. Alors on rattache ceci. Et là, on peut commencer déjà à faire un premier test en faisant un save debug, ce qui va permettre de compiler le programme. Ensuite, on peut aller dans le jeu. Alors, console, clear console, et je lance le jeu. Donc, dans la console, on voit que le nom euh, est apparu ici, le texte. Et vous voyez aussi le texte ici apparaît en bas de l'écran en couleur noire. Alors soyons un peu curieux. On va modifier ici par exemple déjà la couleur. On va faire un rouge. Ensuite on va modifier donc le style. On va faire un bold en italique. Et là on va changer l'alignement. On va faire un alignement. Par exemple, Upper Center. Alors, je sauve de nouveau pour la compilation. Donc, on a bien ici notre texte en italique et centré en haut de l'écran. Alors, intéressons-nous à cette partie maintenant. On aimerait donc, au moment où les deux cubes entrent en collision qu'on change la couleur de la lumière directionnelle et que l'on affiche en même temps un texte à l'écran. Pour tester la collision entre deux GameObjects, on utilise le module OnCollision. Donc vous retrouvez le module OnCollision dans la catégorie des événements physiques vu que l'on a une collision entre deux corps rigid body, donc deux GameObjects du type rigid body. Donc le corps qui entre en collision est le box 2. 
C'est ce box qui se trouve ici, box 2. Donc on doit retrouver dans le module On Collision, vous voyez en bas l'instance box 2, que l'on peut retrouver en cliquant à cet endroit et en choisissant ici box 2. Donc maintenant on va rajouter ici un module 7 color puisque l'on veut changer la couleur de la lumière directionnelle. Alors ce module se trouve à cet endroit, dans la catégorie des variables, sous couleur. On peut déjà donc relier le module All Collision, donc Enter, sur le module In Set Color. Maintenant, il va falloir donc ajouter sur la cible de ce module eh bien, la lumière directionnelle. Ensuite, je vais dans la scène, je prends Directional Light, je fais un drag and drop, place Other, Propriété, Unity Engine Light, Et ensuite, je choisis couleur. Je peux maintenant effectuer cette liaison entre la cible et la variable. Donc là, euh, on va mettre la couleur verte. Donc on va avoir un changement de couleur vers le vert. Donc ici, on a le Directional Light. On peut vérifier ici dans GameObject qu'on utilise bien le Directional Light de la scène. Et là, on a un autre module euh, qui va nous permettre aussi de mettre un texte à l'écran. Donc, euh, le texte est ici inscrit et la couleur est là. Donc, on peut euh, sauver ce programme et lancer un test. Maintenant, on désire, euh, lorsque la souris passe sur le box 1, eh bien, d'imprimer un texte à l'écran. Alors on va utiliser ce module, Mousse Cursor Event. Quand la souris donc est pas sur le cube, eh bien on va imprimer un texte. Et lorsque la souris va sortir de la zone du cube, eh bien on va supprimer le texte à l'écran. Donc ce module, il est connu. Simplement ici est écrit Mousse is over box 1. Là, ce module, eh bien on voit que le game object qui est l'instance est le box 1. Donc c'est au moment où on va toucher le box 1 que le message va être émis. On trouve ce module dans les événements, dans les événements d'entrée, donc mouse cursor event. Donc c'est ce module là. Alors euh, dans le module ici, on a, vous voyez ici, un commentaire. Alors le commentaire, eh bien, on l'inscrit à cet endroit. On peut donc le supprimer, vous voyez, ou l'afficher donc dans l'éditeur. Je lance le test, le cube tombe, la lumière change. Et lorsque je passe avec la souris sur le cube, le message est bien affiché à l'écran. Donc maintenant, nous allons regarder comment on peut switcher de la caméra principale vers la caméra 2 qui est cette caméra qui se trouve ici. La programmation de cet événement va se faire à cet endroit. Donc on commence par avoir un module input événement. Ensuite on va avoir un module de filtrer l'événement, le type d'événement qu'on veut euh, avoir. Alors ici ben, le type d'événement c'est un key code qui correspond ici, vous voyez, à Mousse 1 dans la liste. Alors, le Mousse 1 correspond à le, la touche droite de la souris. Donc, on peut déjà faire ce lien. Ensuite, lorsqu'on va appuyer donc sur la touche droite de la souris, au moment où l'on appuie, on va aller dans un module Switch Camera. Et au moment où on relâche, on va aller dans l'autre module Switch Camera. On retrouve le module Switch Camera dans la catégorie Camera. Alors j'ai déconstruit ici pour reconstruire. Donc là on a deux modules Switch Camera. Alors intéressons-nous lorsque la 
le bouton est appuyé. Donc je rentre comme ceci. Maintenant, je vais de quelle caméra vers quelle caméra Eh bien, from to. Alors ici, on va devoir euh, ajouter donc, euh, la caméra principale vers la caméra 2. Pour ajouter les caméras, je clique à cet endroit. Je crée une variable lien. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite ici, dans Game Objet, je vais ici et je choisis dans Scène la caméra principale et là la caméra 2. Ensuite on a euh, l'inverse ici, donc on va faire la connexion suivante. Alors on va from ben, la caméra 2 vers la caméra principale. Alors on sauve le tout, on lance un ultime test, bouton droit de la souris, changement d'angle de la caméra, donc changement de caméra. Donc euh, ceci sera la fin sur cette euh, deuxième partie sur Uscript.